Buongiorno, dottor Wittgenstein. È davvero un onore poter parlare con lei oggi. Molti dei nostri ascoltatori forse la conoscono come filosofo della scienza per via del Tractatus Logico Philosophicus, ma sappiamo entrambi si tratta di un'etichetta superata e da lei recisamente rifiutata. Peraltro viviamo in un'epoca molto travagliata dal punto di vista valoriale e spirituale. Quindi, anche se a qualcuno potrà sembrare paradossale, vorrei iniziare la nostra intervista in maniera un po' spiazzante, chiedendole della sua concezione del mistico. Nel Tractatus Logico Philosophicus lei afferma alla proposizione 6.44 che il mistico non è come il mondo è, ma che esso è. Può spiegare cosa intendeva con questa affermazione? Buongiorno, la ringrazio di avermi invitato a questa trasmissione. Quando parlo del mistico, mi riferisco a ciò che non può essere espresso a parole, ma che può solo essere mostrato. Il mondo, come lo vediamo e lo comprendiamo dal punto di vista scientifico, presenta una struttura logica e questa struttura è qualcosa che possiamo analizzare e descrivere fino a un certo punto. Tuttavia, c'è un aspetto del mondo mi riferisco al senso complessivo del suo essere, che va oltre la capacità del linguaggio di catturarlo. Questo è il mistico, l'ineffabile, l'inesprimibile, ovvero ciò che si manifesta ma non può essere detto in quanto travalica i confini del linguaggio. Possiamo indicarlo, senza alcuna pretesa di sensatezza scientifica, ben inteso, usando termini evocativi, dunque non fattuali, Brahma, Dio. Om, mu, faccia lei. Questo ci porta direttamente alla questione della non corrispondenza tra linguaggio e realtà. Sempre nel Tractatus lei ha sviluppato l'idea che il linguaggio, usato in maniera scientificamente appropriata, possa solo descrivere fatti del mondo nel contesto del mondo stesso. Per fatto lei intende ciò che accade, ovvero il sussistere di determinati stati di cose, è la proposizione 2.0, definisce stato di cose una combinazione di oggetti, entità, cose, 2.01. Ogni proposizione che voglia essere realmente descrittiva, fattuale, deve dunque esprimere uno stato di cose verificabile collegando insieme una serie di entità, Per esempio possiamo dire che in questo momento sul mio tavolo da lavoro è presente un computer e un microfono. Tuttavia ci sono limiti a ciò che può essere detto. La realtà sembra travalicare il linguaggio. Gli resiste. Può elaborare questo punto? Certamente. Come ha premesso lei, nel Tractatus ho proposto che le proposizioni del linguaggio scientifico rappresentino stati di cose nel mondo e che il significato di una proposizione consista nel fatto che essa descrive. Non di meno ci sono cose, aree di indagine e di pensabilità, che esistono al di fuori della capacità descrittivo-fattuale del linguaggio. Per esempio, le questioni etiche, estetiche e metafisiche non possono essere espresse attraverso proposizioni logico-fattuali, Esse, in un certo senso, appartengono al regno del mistico, che rappresenta il limite estremo del discibile, inteso come totalità e ulteriorità. Ho qui con me un appunto scritto in trincea nell'estate del 1916 che mette a fuoco la questione del rapporto tra linguaggio e mondo e apre nuove prospettive di riflessione in senso spirituale o metafisico, se preferisce. Sono termini che vanno maneggiati con molta circospezione. Faccio prima a leggerglielo che a commentarlo. Che cosa so di Dio e del fine della vita? So che questo mondo è, che io sto in esso, come l'occhio nel suo campo visivo, che qualcosa in esso è problematico, ciò che noi chiamiamo il suo senso, che questo senso non risiede in esso, ma al di fuori di esso, che la vita è il mondo, che la mia volontà compenetra il mondo, 
che la mia volontà è buona o cattiva, che dunque bene e male sono in qualche modo congiunti al senso del mondo. Il senso della vita, cioè il senso del mondo, possiamo chiamarlo Dio e collegare a ciò la similitudine di Dio come padre. La preghiera è il pensiero sul senso del mondo. Non posso volgere gli avvenimenti del mondo secondo la mia volontà. Piuttosto, sono completamente impotente. Solo così posso rendermi indipendente dal mondo e, in un certo senso, quindi, dominarlo, rinunciando a un influsso sugli avvenimenti. Davvero affascinante, dottor Wittgenstein. Quindi, secondo lei, il senso di quello che chiamiamo mondo si colloca oltre il mondo stesso e per indicare tale senso è possibile usare il vocabolo Dio, anche se, evidentemente, in questo caso il linguaggio non avrebbe alcuna funzione descrittiva fattuale. Ho capito bene? Esattamente. Il linguaggio ha una struttura logica che riflette la struttura del mondo, ma non può andare oltre questa riflessione. Con il termine mondo intendo la totalità dei fatti, non delle cose. Il linguaggio è in grado di descrivere la relazione tra le cose, ma non coglie la sostanza delle cose. Per dirla con Kant, esso, in termini scientifici, si arresta sul limitare del fenomeno. Ci sono aspetti della realtà in sé che sono intrinsecamente inesprimibili, già che si configurano come questioni di senso e significato, o, a maggior ragione, riguardano il senso del mondo in sé. Un conto è dire che il linguaggio riflette la struttura fattuale della realtà dall'interno della realtà stessa. Un conto è affermare che il linguaggio possa metalinguisticamente cogliere la realtà in sé. Detto altrimenti, ciascuno di noi sta al mondo come l'occhio sta al suo campo visivo. Come l'occhio non è in grado di vedere se stesso spaziare nel suo campo visivo, così, per quanti sforzi si facciano, non è possibile utilizzare il linguaggio per andare oltre la descrizione del fenomeno, cioè del campo visivo, del dicibile. Quando cerchiamo di parlare di ciò che è oltre il linguaggio, ci troviamo a spingerci oltre i limiti della possibilità di significazione e finiamo per produrre nonsensi. Questo non significa che tali aspetti non esistano, ma solo che il linguaggio umano non è in grado di coglierli, di fissarli. Un po' come la classica mosca che, tentando di liberarsi dalla trappola del bicchiere rovesciato che la imprigiona, continua caparbiamente a sbattere contro muri di vetro. Ho usato questa metafora nelle mie ricerche filosofiche. Quel che a noi viene detto in filosofia è «Ecco, tu stai sbattendo contro i limiti del linguaggio». E ciò contro cui si sbatte non sono pareti dure, è un soffitto di vetro. Quel che abbiamo bisogno di fare è di liberare la mosca dalla trappola in cui è intrappolata. Questo sembra suggerire una sorta di umiltà epistemologica. Perché per un filosofo è importante riconoscere i limiti del linguaggio? Riconoscere i limiti del linguaggio è importante per chiunque, ma per un filosofo direi che si tratta di una questione fondamentale ci permette di comprendere meglio ciò che possiamo e non possiamo sapere e dire. Quante volte parliamo a vanvera? Ci porta a cogliere il valore del silenzio di fronte a certi aspetti della vita, quelli che contano per davvero. Dinanzi alle vere questioni di vita o di morte, mi passi l'espressione, scopriamo che le parole ordinarie sono superflue o non dicono nulla. Descrivono fatti, ma non ci aiutano a dare senso e significato agli eventi che ci vedono coinvolti in prima persona. Pertanto ammutoliamo. Il silenzio è l'unica risposta sensata e decente. Come ho scritto nel Tractatus, di ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Proposizione settima. Questo non è un invito a evitare il discorso, ben inteso, ma piuttosto a riconoscere il confine tra senso e non senso. In che modo pensa che questa comprensione del mistico e dei limiti del linguaggio possa concretamente influenzare la nostra vita quotidiana? 
Credo che questa comprensione possa portare a un atteggiamento di maggiore rispetto e meraviglia nei confronti del mondo. Ci spinge a presentire che c'è più di quanto possiamo sapere e dire secondo il senso comune e gli standard scientifici e dunque ci esorta a vivere con la consapevolezza dei misteri che circondano la nostra esistenza. Questa consapevolezza può arricchire la nostra esperienza del mondo portandoci a valorizzare ciò che è ineffabile e a riconoscere la profondità e la complessità della realtà. La meraviglia, lo stupore dinanzi al mistero, all'inaudito, in greco fauma, è la sorgente stessa dello spirito filosofico, come ci ricordano Platone e Aristotele. Chi perde la capacità di meravigliarsi, ossia di vedere il nuovo giorno con occhi nuovi, vive una vita di mediata. Questo senso di mistero sembra profondamente collegato anche alla sua concezione della filosofia. Nelle ricerche filosofiche, lei, dottor Wittgenstein, sosterrà che la filosofia non è una dottrina, ma un'attività. Un'opera filosofica consiste essenzialmente di chiarificazioni. I risultati della filosofia non sono dottrine filosofiche, ma il chiarirsi di proposizioni. Può spiegarci meglio questa idea? Sì, la filosofia, secondo me, non dovrebbe cercare di formulare teorie o dottrine sul mondo. Il suo compito, invece, è quello di chiarire i pensieri, portare alla luce le confusioni linguistiche e logiche, da cui derivano i cosiddetti fraintendimenti. Fraintendimenti, ben inteso, che non riguardano soltanto le relazioni interpersonali, ma soprattutto quelle intrapersonali. Mi spiego con una battuta. Spesso è più facile fraintendere se stessi che il proprio partner. Per questo mi sono convinto che la filosofia, lungi dall'essere un insieme monumentale e cadaverico di dottrine, è un'attività critica che si occupa di scomporre e analizzare i problemi concettuali che sorgono quando il linguaggio viene usato in modo improprio. La pratica della filosofia sortisce il benefico effetto di sciogliere quei nodi concettuali che ci impediscono di cambiare visione del mondo, di fluidificare le nostre rigidezze mentali, di lasciar decantare i nostri pregiudizi. In questo senso, essa ci aiuta a vedere più chiaramente e a comprendere i limiti del nostro linguaggio e del nostro pensiero. Fare filosofia libera la mente o per usare il gioco linguistico di una nota pubblicità, mette le ali. Senza dubbio. Tant'è che in un altro celebre passaggio delle ricerche filosofiche lei ha affermato che il lavoro filosofico consiste essenzialmente nel chiarire le incomprensioni linguistiche. I problemi filosofici nascono quando il linguaggio va in vacanza. La filosofia è una lotta contro l'incantamento della nostra intelligenza per mezzo del linguaggio. Può spiegare ai nostri ascoltatori come si concilia questa visione della filosofia maturata nelle ricerche filosofiche con quella precedentemente espressa nel Tractatus Logico Philosophicus? Qualcuno ha parlato di un primo e di un secondo Wittgenstein. È vero. Nelle ricerche filosofiche ho rivisitato molte delle idee espresse nel Tractatus. Mi sono reso conto che il linguaggio non è un sistema rigido di rappresentazioni logiche, ma piuttosto un insieme flessibile di pratiche linguistiche o giochi linguistici. Il significato delle parole dipende dal loro uso nel contesto della vita umana. Immagina la varietà dei giochi linguistici, dare ordini e agire in base a essi, descrivere un oggetto o il suo aspetto, raccontare un evento, esprimere sensazioni, stati d'animo, umori, eccetera. Insomma, tutte quelle faccende della vita quotidiana che non rientrano nella rigidezza dello scientificamente certo, ma spaziano nel campo del bello, dell'arte, della poesia, dell'etica e dei valori e che, dunque, hanno bisogno di altre parole e di altre regole del gioco per essere detti. Tuttavia, la preoccupazione per i limiti del linguaggio e per ciò che non può essere detto rimane centrale. Ho semplicemente trovato un modo diverso di esprimere queste idee, 
ponendo maggiore enfasi sulla natura dinamica e contestuale del linguaggio rispetto all'esperienza della vita. Per questo un aspetto della nostra investigazione può essere descritto così. Non cercare di comprendere, ma di vedere apertamente, non teorie, ma la vita. Non mi ritrovo nell'espressione primum vivere de inde filosofari. Per me vita e filosofia formano un binomio indissociabile. Quindi possiamo dire che la sua filosofia è evoluta, ma ha mantenuto una continuità nel suo approccio critico e riflessivo sul linguaggio? Sì, esattamente. Del resto, un filosofo il cui pensiero non evolve e non si modifica nel tempo rappresenterebbe una contraddizione in termini, soprattutto alla luce delle mie precedenti dichiarazioni. La contraddizione peggiore, poi, è quella tra vita e pensiero. Ad ogni modo, anche se le mie vedute si sono evolute, l'attenzione ai limiti del linguaggio e alla necessità di chiarire il nostro pensiero è rimasta una costante. La mia filosofia sia nel Tractatus che nelle ricerche filosofiche, in un certo senso mira a liberare la mente dalle illusioni prodotte dall'uso improprio del linguaggio. Avviandoci alla conclusione, per chiudere il cerchio dialogico, vorrei tornare alla questione del mistico, da cui abbiamo preso le mosse. Lei ha parlato dell'ineffabile, ma c'è qualcosa che possiamo fare per avvicinarci alla comprensione di queste realtà mistiche, anche se non possiamo esprimerle? Credo che l'atteggiamento contemplativo e l'umile riconoscimento dei limiti del nostro linguaggio e del nostro pensiero siano passi fondamentali. Ecco, umiltà è il vocabolo più appropriato, direi. L'etica, la religione... L'arte e la musica sono ambiti in cui possiamo avvicinarci a queste realtà ineffabili. Essi non cercano di descrivere il mistico con parole precise, ma piuttosto di evocarne la presenza attraverso l'esperienza diretta e l'intuizione. È nel vivere e sentire queste esperienze che possiamo dare un senso al mistico. Lei parla di esperienze dirette, di vita vissuta. Torniamo quindi al punto a cui eravamo giunti prima. Questo mi pare uno degli aspetti più rivoluzionari e dirompenti della sua proposta filosofica. I più sono abituati a concepire la filosofia come insieme di dottrine più o meno astruse, o, al massimo, come materia scolastica, comunque come qualcosa di lontano dalla vita reale. Lei, invece, dottor Wittgenstein, insiste sul tema della pratica. Dialogare, riflettere in maniera comunitaria o da soli, esplorare nuove visioni del mondo, vedere nella mente e sentire nel cuore. Il senso comune direbbe che non si tratta di faccende pratiche. Nessuno rubricherebbe queste attività nell'ambito delle cose utili e scientificamente valide oggigiorno. Non è paradossale? Quale ruolo si sentirebbe di attribuire alle pratiche filosofiche nella società contemporanea? Ribadisco questo punto. La pratica è essenziale. Come ho già detto, la filosofia non è solo una questione di teorie astratte, ma anche di come viviamo e comprendiamo la nostra vita quotidiana. Filosofare è un'attività pratica che richiede attenzione, riflessione e un atteggiamento critico verso le nostre convinzioni e il nostro uso del linguaggio. È un continuo esercizio di chiarificazione che ci aiuta a vivere con maggiore consapevolezza e autenticità. Tra le pratiche filosofiche che si vanno diffondendo nella società contemporanea, anche se esse rimangono per lo più estranee al grande pubblico, vorrei ricordare la consulenza filosofica, una pratica dialogica che vede il filosofo consulente e il consultante lavorare insieme su una o più questioni di rilevanza autobiografica portate da quest'ultimo. Il dialogo socratico, che si svolge per gruppi estemporanei o in piccole comunità, come una classe liceale, ad esempio, e che mira a definire comunitariamente un concetto di interesse generale o la sua variante ludica e pubblica del caffè filosofico, oppure la cosiddetta filosofia per bambini, che può essere felicemente praticata anche alle elementari. Pensiero e linguaggio sono facce della stessa medaglia, non si esercita l'uno senza l'altro e viceversa. In conclusione, c'è un messaggio particolare che vorrebbe lasciare ai nostri ascoltatori? 
Da filosofo del linguaggio vorrei incoraggiare tutti a riflettere sul valore del silenzio, della contemplazione e del mistero. L'ineffabile si rivela solo a chi è in grado di coltivare le virtù dell'umiltà, della pazienza e dell'accettazione. Potrà sembrarvi poco filosofico, ma io queste cose ho imparato ad apprezzarle facendo il maestro elementare in una sperduta località delle Alpi Austriache, lavorando come giardiniere in un monastero e guardando in faccia la morte nel fango delle trincee della Grande Guerra. Tutte faccende che con l'Accademia non hanno nulla a che fare, insomma. Grazie mille, dottor Wittgenstein. È stato un grande piacere discutere con lei di questi temi profondi e affascinanti. Grazie a voi per la splendida opportunità di condivisione. Non amo molto il clamore dei media, ma ho voluto fare un'eccezione. Tempi difficili sono quelli correnti. Spero di esservi stato d'aiuto. Per oggi abbiamo terminato. Al termine dell'intervista possiamo immaginare che Wittgenstein sia tornato in quelle lande silenziose che egli abita in comunione con il mistico. Un caro saluto a tutti e buone meditazioni.